So, we're talking about earlier, nga di ba, if people have more money and if businesses will take advantage of the uh, capacity to buy of the consumers and there's limited supply, there's a chance that the prices will be pushed um, upward. So, what happens is the prices will go up. Diba? And that is the uh, that is what we call as inflation. So that's the rising in the general price level. Nevertheless, it does not necessarily mean that all prices are increasing. Some prices may remain constant while others may increase abruptly. Di man po na siya tanan nga pitahay mo sa ka ang price ani nga good is tanan na gyud na siya. Uh, depending yun na siya uh, kung kanang commodity is affected po na siya by some of the other economic nga factors if you have uh, re uh, if you have read the news or if you watch the television or heard it from the radio diba in Luzon area uh, there is um, increase in the price of the pork diba? per kilo so more range na siya until 300 plus ang price per kilo sa uh, pork in those areas even mga isda sad ko no at the time I think that was last night when um, sa kanan sad po ko no ang galunggong ang burot burot at to dito sa um, Luzon area sa Manila nga area and nga naman nga musaka man ang presyo sa mga pamaliton so mag start yun na siya from the producer diba? pila costing sa producer if ang cost sa producer or kitahay katong nag-alaga o mga baboy if ang cost niya daan is uh, mahal mahal ang pakaon, mahal ang so na pagbuhis pag buhi sa baboy so may mga gasto ana related ana so kung mahal na niyang cost naturally mupatong mang gina siya mag mag add on mag gina siya para na siya ginan siya so katong ihang pagpamaligya dai producer niya what if gibal na ay namalit na ay namalit sa mga baboy nga buhi pa niya ilang slaughter niya kato siya nga nag slaughter ibaligya na sad niya so nana po another patong na sad until mo abot dito sa mga retailer Diba? Add to dito sa merkado. So, ang ending, sa siging patong-patong-patong sa prices. So, inigabot dito sa merkado, pagpalit sa ultimate consumers, mahal na kaayo ang price sa, sa goods kay lahang gipalit. So, mag-start gina siya sa producer. Yeah, what if gipam what if pagtanaw sa producer ah dagan kay nangita og baboy ron especially during uh this time nga naay african swine fever sa mga baboy so meaning ah uh, ang baboy kay naa may basi na mga restrictions ba or stricto sila sa sa pagkatay sa baboy o nya kita hay adto nga area daghan ka ayong mga nangasakit nga baboy so nihit ang baboy so, of course, kung nihit ang baboy, uh, pwede man ka mag-take sa opportunity nga magpamahal ka sa baboy kay mo ang baboy kay uh, walay sakit, ba So, magpapresyo po ka. Although, imo ang cost is wala man na usab sukal sa una. So, muna siya nga, inigpalit sa katong mga mukatay or kat nabay middleman, ana, mahal na ang pagpamalit sa baboy. Inigabot sa ito sa merkado, uh, persa na mahal. Ah. So, mag-start yun na siya sa, ah, sa, sa source. Or kung na magpatong sa presyo, niya, mahal ka ayo ang patong. So, muna siya, mag-anam mag na sa ka ang prices. Mabito na nga na agyoy suggested retail price. Diba nga iset sa DTI. This is to prevent excessive nga uh, profit making. Diba? Nga dili na reasonable ang patong. So, muna nga na ay uh, SRP. So, inflation is not favorable to many sectors of the economy, particularly the fixed and low income groups because their incomes are fixed and when the prices go up, basin dili nila maapas ang pagsaka sa presyo. Nya ang ilaha ba yung sweldo kay the same lang gihapon. So, or katong low income mga groups, diba? Tong ingon tong tong pag-start sa train law, diba nga exempted sa 
tax pag di mo lapas sa 250,000. So, lipa itong mga uh, wala mo wala mo lapas sa 250,000 onya sa una nagbayad sila ng tax pero tungod sa bagong balaod kay na exempt sila. Ang wa malipay adto is katong mga uh, mga low uh, minimum wage earners daan the minimum wage earners before already enjoy the exemption from tax and what happens is if you uh, exempt more people from paying tax but they have more disposable income diba kanang kaya nilang ipang spend ba ang net net pay nila mas dako na kay wala na may mga deduction so they now have the capacity to buy and diba pag nai capacity to buy as i have explained earlier pwede siya mo push sa mga prices up diba kay daghan ka daghan kayang mo palit ganahan si seller mo maligya or ipasaka ba niya ang mga presyo and so on what about those who have minimum income they already enjoyed exemption before but if other people will have more capacity to buy katong mga nasod sa 250,000 nga bracket nya yeah, sige sila pa man sige sila pa man what happens to the prices of the goods and services musaka unya ka to minimum wage earners kay wala man musaka ilahang income di ba wala may subsidy on their part so mo na nga wala kayo sila nalipay at to Okay. Na, na, Nag-stay man sila itong income nga gamay ra, pero ang mga prices sa mga goods and services na naka. So, sila may uh, dakong naapektuhan ito. Okay kayo sa mga katong uh, taas o sildo, pero wala mula pa sa 250, kaya na-enjoy yun nila ang benefits nga na ay tax exemption. So, it depresses further their low purchasing power and worsens unemployment problems. Demand for goods and services decrease when the price increases. This cut down the production and therefore leads to reduction of workers. So, if the inflation is excessive, it does not uh, indicate na, uh, it, it no longer, eh, it no longer indicate a uh, good economic nga uh, activity. So, pag grabe na sad ang pagsaka, dili naman kayang makapalit ang mga tao. And what will happen if the if people are no longer capacitated to buy? So, pag wala na sila ikapamalit, so wala yung mamalit sa baligya sa mga producer and seller. So, what will happen now to the business of the uh, seller or the producer? So, wala yung mamalit, wala siya halin. Pag wala siya halin, wala siya um, income so ganahan pa ba siya mag-produce pa more ganahan pa ba siya mag-expand dili na and it may result to laying off diba what happened during the pandemic diba there are some businesses which largely depend on people coming into their uh, shops ba or stores like mga restaurants diba um, many restaurants nag-close sila because O, diba, nag-depend ba ya ang ilang business sa mga mo dine-in sa ilahang uh, restaurants? O, what if wala sila yung mga delivery services, wala sila yung mga take-out, uh, like mga fine dining na restaurant, wala yung unala. So, what happens is, wala na sila na halinan. And so, man pag-continue sa ilahang business, if wala na sila customers, wala sila halin. So, mag-lay off, di ba? Mag-tang-tang o trabahante. And worst is, mag-shutdown na yun sila. And that will cut down the production and it will uh, reduce the employment. And mauna siya nga, as much as possible, the central bank, the BSP here in the Philippines, will try to stabilize the inflation rate. Even those who have deposits in banks are negatively affected when the rate of inflation is higher than the interest rates as this will result to a fall in the mark in the value of their bank money. Inflation also feeds inflation. So, ang inflation po makakos pa jodog further nga inflation. When price of goods and services keep on increasing, people spend their money as fast as they can 
to avoid the loss of value of their money. Such panic buying increases further the prices of the goods. Diba? Kay, wala, mga na ang seller, diba? Kay na malit, uy. So, ilaha pong pa, mahalon ilahang mga uh, goods and services. Diba? Remember sa face mask, when there was a sudden surge of demand for face mask, one box is mo abot na og one five, one thousand five hundred, one thousand pesos, can you imagine that? Diba? nga tagpila na na sa una, tagpiso kada buok, unyat karun tag libo na. So, di ba, mag, nadyo mag take advantage of the uh, demand, di ba? Rise, rise of the demand. And karun, pila naman ang box sa face mask. So, dili na sa kalibo, di ba? Nag-anam na sa doog ka, barato. Because in reality, that was really the cost of those goods. But just because of the demand, kalit siya og, saka ang iyang presyo. So, obviously, inflation encourages consumption but discourages savings. So, di na mag, di na, na store sa mga tao ang money kay um, mahandok sila sa possibility nga. Basing in the future, wala na kayo kay mapalit aning ako ang kwarta. Likewise, inflation is not conducive to investment. The cost of production rises during inflation and this discourages discourages businessmen to put up investment projects which is very true if the cost of conducting business is high because of the high cost of your product high cost of materials high cost of labor so dili inaganahan si businessman mag continue sa business or mag start of business if you like this video, don't forget to click like, subscribe, and hit the notification bell to be updated with the latest video lessons. Thank you for watching!